ప్రభుగారు యొక్క క్రీస్తు ఈ లోకములకు వచ్చిన యొక్క పరిస్థితి మానవుల యొక్క పాపం యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా విడిపింపబడిందో ఏ విధంగా ఆ యొక్క దేవుని కుమారుని ద్వారా ఏ విధంగా యొక్క పాపముల నుండి పరలోక రాజ్యంకు మార్గం ఏర్పడిందో వారి మాటల్లో విందాం దీవెన టీవీ ఛానల్ వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్రిస్మస్ దీవెన ర్యాలీకి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ మరి పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి నామం పేరట శుభములు వందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు ప్రాముఖ్యంగా ఈ ర్యాలీ ద్వారా ఒక విషయాన్ని మీతో చెప్పదలుచుకున్నానండి ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు పరలోకం నుండి ఈ భూమి మీదకి రావడానికి గల కారణం ప్రతి ఒక్క మనిషి దేవుని కుమారుడుగా ఈ లోకంలో జన్మించి ఆ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి అయిన దేవునితో సమాధానం లేక జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకాశంలో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపంతో సహజీవనం చేస్తూ దేవునికి దూరంగా జీవిస్తున్నటువంటి మనిషిని దేవునితో సమాధానపరచడం కోసం పరలోకాన్ని విడిచి ఈ లోకానికి దేవుని కుమారుడుగా యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి విచ్చేయటం జరిగింది అయితే ప్రేమైన దేవుని వారిలారా మరి ఈరోజు కుటుంబాల్లో చూస్తూ ఉంటే ఎంతో మంది జీవితాల్లో సమాధానం లేక మరి ప్రతి ఒక్కరూ భార్యాభర్తలు కావచ్చు మరి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కావచ్చు మరి సహోదరులు కావచ్చు ఎంతో మంది జీవితాల్లో సమాధానం లేకుండా జీవించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే సహోదరుల మరి మధ్య సమాధానం వారి రూరు కూర్చుండి మరి ప్రేమతో మాట్లాడుకుంటే వారికి సమాధానం వస్తుంది భార్యాభర్తలు కూడా మరి ఏ విషయంలో అయితే వారు మరి సమాధాన పడలేకపోతున్నారో వారు ఆ విషయంలో కూర్చొని మరి భార్యాభర్తలుగా వారి వారి ధర్మాలను మరి నిర్వర్తిస్తే వారు సమాధాన పడతారు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మరి భార్యాభర్తల మధ్య సమాధానం లేకపోయినా కొన్ని కొన్నిసార్లు భార్యలు అలుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం చూస్తే ఒక అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని రోజుల పాటు అలిగితేనే మంచిదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకనంటే సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉండదు ఇంట్లో భార్యాభర్తల మధ్య వారికి ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాలు కొన్ని రోజులు కాసేపు మరి కాపురం జీవ జీవితంలో అలకలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అయితే ప్రేమైన దేవుని వారిలారా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల గురించి కాదు కానీ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవునితో మన సంబంధం ఎలా ఉంది పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు కోరుకున్నట్టుగా ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నామా అని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించుకోనగలిగితే దేవునితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని బాంధవ్యాన్ని మనం పెంచుకోగలం కాబట్టి మన ఆత్మీయంగా ఈ లోకంలో మనం జీవించడానికి మాదిరి చూపించడం కోసమే యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి రావటం జరిగింది అలా వచ్చినటువంటి మరి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మరి క్రిస్మస్ వేడుకను మరి నవంబర్ నెల నుంచి డిసెంబర్ నెల ఇరవై ఐదు వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మరి ఘనంగా మరి వేడుకలు జరుపుకోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ వైఎస్ఆర్ కాలనీలో కూడా మరి దీవెన టీవీ ఛానల్ వారి ద్వారా ఈ ర్యాలీని ఇంత ఘనంగా దేవుడు జరిపిస్తున్నందుకు దేవునికి కృతజ్ఞత సూతులు చెల్లించుకుంటూ మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి మరి దేవుని స్థుతిస్తూ మరి అధ్యక్షుల వారికి యాజమాన్యాన్ని కూడా మరి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం